ஏசியானட் நியூஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கருமேட்டில் தான் இருக்கோம் இந்த மதுரை கருமேடு அப்படின்றதுமே எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வருது தமிழ் சினிமாவினுடைய மறைந்த நடிகர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் நினைவுக்கு வருவாங்க அவருடைய பகுதி தான் இந்த கருமேடு அவர் சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு சினிமாவில் வாய்ப்பு கேட்பதற்காக புகைப்படம் எடுக்கணும் இல்லையா அப்படி முதன் முறையாக அவர் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட ராசி ஸ்டுடியோவுக்கு முன்னாடி தான் நாம் இருக்கோம் இங்க பார்த்த நிறைய புகைப்படங்கள் இருக்கு விஜயகாந்த் அவருடைய புகைப்படங்களையும் வச்சிருக்காங்க அந்த புகைப்படம் ராசி ஸ்டுடியோனுடைய உரிமையாளர் ஆசி தம்பி அந்த ஆசி தம்பி தான் முதன் முறையாக முதன் முதல்ல கேமராவில் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவருடைய முகத்தை பதிவு செய்தவர் அந்த புகைப்படங்கள் வாயிலாக தான் இணைக்கும் நிலைமை படத்துல வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்றதையும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களே பதிவு செய்திருக்கார் அப்படி ஆசி தம்பி அவர்கள்ட்ட நம்ம போய் விஜயகாந்துக்கும் அவருக்குமான நட்பு எப்படி அவர் புகைப்படம் எடுத்தார் அந்த புகைப்படம் வாயிலாக எப்படி வாய்ப்பு கிடைத்தது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அப்போ விஜயகாந்த் சார் எப்படி உங்களுக்கு அறிமுகம் எப்படி அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவருடைய நண்பர்கள் வந்து இவர் அப்பா வந்து ரைஸ் மில் வச்சிருந்தாங்க நாலு பேர் இவங்க அண்ணன் தம்பி அதில் இவர் வந்தால் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஆக்சிடென்ட் கொடுக்க சொல்ல போது போது அவர் வந்து அவர் படங்கள் சினிமா பார்த்துருக்காரு தவிர எப்படி எப்படின்றத வந்து சில ஆக்சிடெண்ட் வந்து அவருக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போன பெருமையே முதல் டேரக்டர் நான் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஆமாம் ஆமாம் இந்த கேமரா உள்ள வச்சு அவ்வளோ தூரத்தில் கவர் ஆகாது அங்கேருந்து ரெண்டு ட்ராலி மாதிரி ரோடு போட்டிருப்போம் நீங்கள் நிற்கிற இடத்துல அங்கே இருப்பார் அவர் இங்கேருந்து பல எடுப்போம் அந்த கதவை சாத்தி விட்டுருவோம் இல்லைன்னா ரோட்டில் போகிறேன் அவர் எல்லாம் என்ன நான் பல எடுக்கிற வழி சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் விஜயராஜன் தான் சொல்லுவீங்களா என்ன பேர் நான் விஜயராஜன் தான் விஜயராஜன் ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கிட்ட அன்னைக்கு தேதிக்கு காசு அது கூட வாங்காமல் நீங்கள் நீ நல்லா வந்த பிறகு கூட காசு ஒரு எட்டாயிரூபா ஏசியானட் நியூஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்ம ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக மறைந்த நடிகர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை முதன் முதலில் சினிமாவில் நுழைவதற்கு முக்கியமாக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்தவர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ராசி ஸ்டுடியோவில் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் முதல் முதல்ல கேமராவில் பதிவு செய்தவர் அந்த புகைப்படங்களை வைத்து தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் வாய்ப்பு தேடுகிறார் அந்த புகைப்படம் தான் அவருக்கு முதல் பட வாய்ப்பையும் பெற்றுத் தருகிறது அப்படி சினிமாவிற்குள் விஜயகாந்த் நுழைவதற்கு முக்கிய திருப்பு சீட்டாக இருந்த ஆசி தம்பி அவர்கள் தான் நம்மோடு இணைந்துள்ளார் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வர இருப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே சார் குறிப்பா வந்து ஒரு கேப்டன் விஜயகாந்த் அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழகமே அவருடைய மறைவுக்கு அப்படி திரண்டு வந்து கண்ணீர் விட்டதை பார்த்தோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் வந்து தமிழ் திரை உலகத்தில் இருந்தார் அரசியல்லையும் கோல் வச்சுன ஒருவர் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கறத வந்து அவரே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு ராசி ஸ்டுடியோல போயிட்டு ஆசி தம்பி அவர்கள் தான் எனக்கு புகைப்படம் எடுத்து பன்னெண்டு மணி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நாலு மணி வரைக்கும் பொறுமையா எனக்கு போட்டோ எடுத்து கொடுப்பாரு அந்த புகைப்படம் தான் எனக்கு இனிக்கும் நிலைமையில வாய்ப்பு கொடுத்து குறிப்பிட்டு இருக்காரு அப்ப விஜயகாந்த் சார் எப்படி உங்களுக்கு அறிமுகம் எப்படி அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவருடைய நண்பர்கள் வந்து இவர் அப்பா வந்து ரைஸ் மில் வச்சிருந்தாங்க நாலு பேர் இவங்க அண்ணன் தம்பி அதுல இவர் வந்தா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஓ நாலு பேர்ல அது இயற்பா இயற்கையா தானே ஒரு பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளை இருக்குன்னா அதில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தான் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் எல்லாரும் சக்ஸஸ் பண்ணால் இந்தியா உலகத்திலே இந்தியா தான் முன்னணி இருக்கும் ஆமாம் அதில் வந்து அவர் ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஓகே அது பகலில் வந்து அங்கே வேலை பார்த்து ரைஸ் மில்லில் வேலை பார்த்து ரைஸ் மில்ல வளர்த்து சாயங்காலம் ஆனோம்னா அவருடைய நண்பர்கள் போகிறான் இங்கே ரயில்வே காலனிக்கு ஏஜ் நம்ம இடம் நம்ம இருக்க சுடியோ இருக்குது ரயில்வே காலனியுடைய வடக்கு வாசல் ஓகே ஓகே இந்த கவி இந்த ரயில்வே காலனிக்கு ரெண்டு வாசல் தெற்கு பக்கத்தில் ஒரு வாசல் வடக்கு இந்த இதுக்கு எல்லா ரயில்வே ஸ்டாஃபும் இங்கே வந்து இருந்தால் போவோம் அதில் இருந்து எதாவில் லோக்கல் செட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பூராமே இங்கே வந்து போகிறதுனால இவருக்கு நெருக்கமாக பழகிட்டார் ஓகே பழகிட்டாருன்னா அங்கே அவர் வேலை முடிச்சாச்சுன்னா இங்கே வந்து இவரை சந்திக்காமல் இருக்க மாட்டேன் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இவருக்கு சினிமாவுக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகர் ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் எதாக இருக்குன்றதெல்லாம் அவர் செய்யுது ஓகே அதில் வந்து எம்ஜிஆருடைய கடைசி படம் வந்து மதுரை மீட்டர் சுந்தரபாண்டியன் ஓ 
அந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை காரணம் என்னன்னா பாதி நடந்து பாதி படப்பிடிப்பு நடந்த நேரத்திலே அவர் பதவிக்கு வந்துட்டார் ஆமாம் அப்போ வந்து பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறது மதுரையில் வந்து சேனா சண்டை கிரௌண்ட் இருந்துச்சு ஓ அதனுடைய உரிமையாளர் வந்து மாசு காசி யாருன்னு கிழக்கட்ட பாய் அவருடைய நட்டு கொஞ்சம் பழக்கம் அதில் வந்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணதில் மதுரை மேடை சுந்தர பாண்டியனில் அது கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகலை நஷ்டம் ஆயிடுச்சு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு நஷ்டம்னா அந்த காலத்தில் அவர் என்னோட சொன்னது இருபத்தி ஏழு லட்சம் ஓ அந்த காலத்தில் இருபத்தி இருபத்தி ஏழு லட்சம்னா இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் கோடி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆமாம் இன்னைக்கு இருக்க மார்க்கெட் இல்லை அதில் வந்து அப்படியே அவர் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து இவர் என்ன பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் நாள் சைலண்டாக இருந்தார் சைலண்டாக இருந்துட்டாங்கன்னா யார் நீங்களே இருக்கீங்கன்னா இந்த தொழிலுக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் செஞ்சுட்டீங்கன்னா இதை விட்டுட்டு மீண்டு இந்த வேறு தொழிலுக்கு போக முடியாது போக முடியாது போகிறாந்த ஒரு ஏஜ் தான் ஆமாம் நாற்பது வயசுக்குள்ளே வந்து ஒரு மனிதன் ஒரு இதுக்கு மாறலைன்னா வாழ்நாள் போல் அந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் இன்னொரு தொழிலில் எனக்கு கோடி கோடியாக டெய்லி சரி நாள் வந்து செய்ய மாட்டேன் எனக்கு ஒரு இதில் ஐக்கியம் ஆகிட்டேன் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வயசுல ஃபோட்டோகிராஃபியை நான் முத முத படுத்த படம் எடுத்ததே நான் பாக்ஸ் பாய் எங்க அப்பா போட்டோகிராஃபர் எங்க அப்பா அந்த தொழில நான் பாக்குறேன் நீங்க அப்பா கூட போயிடுவீங்க அப்பா கூட அப்பா தொழில நான் பாக்குறேன் அது குல தொழில் மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு நாங்க பதினோரு பிள்ளைங்க பதினோருல ஆறு பையங்க அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைங்க அதுல ஆறு பையங்கள் அஞ்சு பேர் மறைஞ்சிட்டாங்க நான் ஆம்பளை போட்டு ஓ அதனால வந்து சிறு வயதிலே வந்து நம்ம பெரிய ஆளுகளோட பழகிட்டேன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலே வந்து அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆரை வச்சு குரு போட்டோ எடுத்தோம் அப்படியே இல்லை வெளியில் தான் போய் அட்டாக் போக ஓகே அதான் என்னுடைய சிம்பிளே மூணு குச்சிக்கால சாண்டு தான் இருக்கும் ஓகே மர சாண்டு இருக்கும் அப்போ இருக்க ட்ரைப்பாடு ட்ரைப்பாடு அதுதான் மேலே ஒரு கருப்பு துணியை போற்றி அந்த பெல்லோஸ் மாதிரி நீ பெருசாக இருக்கும் கேமரா அது கொண்டு போய் படத்தை வெளியே போய் படம் எடுக்கும் அதில் முத முதல் எடுத்தது எம்ஜிஆர் அம்மா பொங்கல் விழாவுக்கு மதுரைக்கு வந்து அவர் ஒரு வச்சு ஒரு குரூப் போட்டோம் அங்கே ஒரு ஒய்எம்இ செய்யல் இருக்கு அங்கே வச்சு செட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சது எங்கள் அப்பா வந்து உடனே அதை கிளிக் பண்ணுவார் ஓகே அப்போ எப்படின்னா லைட் ரொம்ப லோவ் ஆயிடுச்சுன்னா கேப் எக்ஸ்போஸ் வாங்க பண்ணுவோம் ஒரு மூடி இருக்கும் அதை திறந்து மூடுவோம் எல்லாரையும் எச்சரிக்கை பண்ணிடுவோம் அறுபது பேரையுமே கண்ணை மூடிடாதீங்க அசைஞ்சிடாதீங்க இல்லைன்னா சேக்காயிரம் ஃபிலிம் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆமாம் அதனால வந்து அது அப்படிதான் எடுக்கும் தயார் இருந்தது முன்னது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ரைஸ் ஆகி டுவெண்ட்டி ஏஸ் வந்து நானூறு ஏஸ் வந்துச்சு ஓகே நானூறு ஏஸ் எல்லாம் கட ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்து இந்த பெரிய பெரிய பல்பு அதான் அதை வெளியே சோகேத்தில் வச்சிருக்கேன் ஐநூறு வாட்ஸில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வாட்ஸ் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய பல்பா இருக்கும் பல்பு ஓகே அதுக்குள்ளேலாம் இதுல இருந்து படம் எடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து இருக்கு அவ்வளோ சூடா இருக்கும் சூடாகும் அப்ப வந்து கேமரா அந்த கேமராவை இங்க இருந்து எழுத்து அங்க போயிடும் கேமரா அப்பதான் எயிட்டி எம் ஒரே லென்ஸ் தான் இருக்கும் இப்ப மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அந்த ஒரு லென்ஸ்ல வந்து அந்த அங்க வெளியே போ அங்க போய் நின்றுக்கிட்டு தான் அவர் இங்க நின்று ஆக்சன் கொடுப்போம் ஆக்சன் கொடுக்க சொல்லுவோம் இவர் ஆக்சன் கொடுக்க சொல்ல போகும் போது அவரு வந்து அவரு படங்கள் சினிமா பாத்திருக்காரு தவிர எப்படி எப்படின்றத வந்து சில ஆக்சனாக வந்து அவருக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பெருமையாக இருக்கிறது முத டேரக்டர் நான் தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் போட்டோ எடுக்கிறதுல அப்போ நீங்கள் விஜயராஜன் தான் சொல்லுவீங்களா என்ன பேர் நான் விஜயராஜன் தான் கூட விஜயராஜன் ஏன்னா அவங்க அப்பா நயனா வச்ச பேர் விஜயராஜன் விஜயராஜன் நல்லா விஜயராஜன் தான் பேசுவோம் அப்புறம் நாங்களாக ஒரு படம் முதல் படம் தான் உடனே அந்த படத்துக்கு சொல்லு பேர் சூட்டணும் போது கடையனூர் காஜா தான் படம் எடுத்தார் அந்த இதுக்கு வந்த முன் வந்தார் அப்புறம் அவர் பல பேர் ஷேர் பண்ணி தான் அவர் எடுத்தார் அவர் எடுக்க முடியல இனிக்கும் இளமை சுதாகர் ஃபர்ஸ்ட் கதாநாயகர் ஒரு செகண்ட் கதாநாயகர் நடிகையாக இருந்ததுல எனக்கு மறந்து போச்சு அதுல வந்து அவருடைய ஒப்பீனியன்ல தான் அப்புறம் ரஜினி ரஜினிகாந்த் கொஞ்சம் நல்லா வீட்டில் கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்துட்டு வளர்ந்து வந்துட்டு ஆக்சன் கிரோ அவர் ஒரு வித்தியாசமான இது பண்ணாரு சிவாஜி இருந்தால் இருந்தாலும் கமலஹாசன் இவங்கெல்லாம் இருந்தாலுமே ரஜினிகாந்துக்குன்னு தனியாக ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு அது ஒரு தனி ட்ராக் அதை சொன்னால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் அது ஒரு பாலச்சந்திர படத்தில் இருந்து அவர்
அதுல வந்து அவர் படத்தெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு பிரிவு தேட்டர்ல போட்டாங்கன்னா ஒரு மொ முகமே நல்லா இல்ல பார்க்க நல்லா இருக்கு அப்ப அந்த காலத்துல முக பாவனையில தான் வந்து சினிமாவை செலக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு ஆக்சிடென்ட் பண்ணாலும் போட்டோ ஸ்டுடியோல போய் போட்டோ எடுத்து அந்த போட்டோவை வந்து லைட் அண்ட் சேடோட இருக்கணும் நீங்க இருக்கீங்கன்னா கிட்ட இருந்து ஐ லைட்டு கூட வருது குறையா இருக்கு இதுக்கு தக்கவார வச்சு நாங்க படத்தை எடுத்து பென்சில்ல உட்காந்து வேலை பார்க்கணும் முகத்தை திருத்தணும் திருத்தி அதை அதுக்கு கலர் வாஷ் பண்ணி அது பிங்க்னு ஒரு கலர் அடிச்சு சேடலாம் கரெக்ட் பண்ணி இந்த படத்தை போட்டு கொடுத்தா அங்க போய் மேக்கப் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க சினிமா ஸ்டுடியோல போட்டோவை வச்சு தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆள்லாம் செகண்டரி தான் போட்டோகிராஃபருக்கு தான் போட்டோ ஜெனிக் பேசுன்றது தெரியும் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த நாலேஜ் இருக்காது அதுல வந்து போட்டோ ஸ்டுடியோல போய் அங்க போய் எடுத்துருவாங்க அவர் அனுப்பி விட்டு அவர் வந்து அவர் மூலமா நமக்கு அறிமுகமானாரு அவரு யாரு அவருடைய சேனாஸ் பிலிம்ஸ் அவரு பெரிய பெரிய பிள்ளைய பெரிய படங்களை போல அவர் லைஸ் பண்ணுவாரு மதுரைக்கு அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மதுரை மாவட்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்ப வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் படம் தான் ஃபெயிலியர் ஆகணும்னா அது நஷ்டம் ஆனோம்னா அவங்க பிரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க ஃபேமிலியில அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் இப்ப சைலண்டா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த ஆசை விடாது கடை தொழில் மட்டும் விடாது அவரு உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு திரு போய் கரிமேட்ல போய் ஆசமீன் இருப்பாப்ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்டோட வளாப்பாப்ல காசு போனோம்னா செகண்டரி தான் அவரு தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி பெருமை வாங்கணும் நம்ம நீ போய் அங்க போய் அவர் சொல்ற மாதிரி நீ கேட்டு இது பண்ணோம்னா சரி இவர் வந்துட்டாரு நான் சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட்ல விஜயராஜ் நான் காசு போனதுக்காக எல்லாம் இது பண்ணல கடமை செய் பலனை தருறதுக்கு பகவானே சொல்றேன் நான் வேற ஒரு ரூபத்துல இருந்து வருவேன்னு அதனால வந்து என்னுடைய எதை திறமை எனக்கு எதாவது முடிஞ்ச இது பண்றேன் நான் வந்து ஒரு உங்களுக்காக பல புத்தகங்களை வாங்கி வைக்கிறேன் அப்போ உள்ள நல்ல புத்தகங்கள் பேசப்படும் பிலிம் அலையா பொம்மை பிலிம் ஃபேர்னு பாம்பேல இருந்து ஒண்ணு வரும் அப்புறம் ஹாலிவுட்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் போட்டோகிராபி டெக்னிக்னு வரும் ஒரு அஞ்சாறு புத்தகத்துல வாங்கி அந்த படத்தெல்லாம் பரட்டி பரட்டி பார்த்து அவருடைய டீமும் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வருவாங்க விஜயகாந்த் கூட அதுல அவரு எம்எல்ஏ இந்த ஏரியா எம்எல்ஏ இறந்து போயிட்டாரு ராமு வசந்தன் இருந்தார் அவரு அதுல வந்து சில பேர் எல்லாம் அப்புறம் பின்னாடி வந்த ஆளுங்க தான் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டாங்க நம்மளுக்கு அழைச்சாரு ஸ்டில் இருந்து இங்கே தான் இருக்கணும்னு எனக்கு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு கனகராஜன் சொல்லிட்டாரு சினிமா உலகம்ன்றது விவசாயம் வந்து ஒரு கனவு உலகம் நீ அங்க வந்தேன்னா சீக்கிரம் கதை முடிச்சு மண்ணுக்குள்ள போயிடுவேன் ஒரு கா ஒரு காகித பென்சிலும் பேனா விட்டுக்க அப்ப கா பென்சில் தான் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுது நான் சொல்ற உடனே கேளு உடனே கேட்டுக்க எழுதி குறிச்சு நூறு தடவை படி மறுமுறை மதுரை மாவட்டம் எங்க கட்சி போது கொடுத்து வரும்போது ஆஸ்தான போடக்கிறாப்பர் தமிழ் தேசிய கட்சி ஓகே பின்னாடி வரும்போது நான் கேட்பேன் சொல்லணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் அசால்டா சொல்றேன் நான் உனக்காக சிந்திச்சு நீ சொல்றாங்க எழுதுறாங்க நீ அதாவது அதுக்கு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லு எழுதுற நீ நான் சொல்றத நீ உடனே மனப்படம் பண்ண முடியாது காசுக்கு கடை விடிப்பால் அதில் காதலை அடைக்க வைப்பாள் சினிமா உலகம் ஆசை முடித்து விட்டால் தன்னை ஆடையால் மூடிக்கொள்வார் உனக்கு சொல்றேன் கேள்றா சதை பசி தீர்ந்ததடா நாற்பது வயசுக்குள்ள மனுக்குள்ள போயிடுவா இதை வந்து நீ ஒரு நல்ல மனசுக்குள்ள வச்சுக்க நல்ல மாடு மட்டும்தான் உள்ளூர்ல விலகி போகும் பொய் மாடு ஜோடிச்சு இன்னொருல ஒண்டி வித்து வித்து விடுவாங்க அங்க அது வெட்டுக்கு வெட்டுக்கு போயிடும் அது மாதிரி இந்த ஊர்ல இருந்து நல்லவேனு பேரடு அதுதான் வந்து நீ என் பின்னாடி உனக்கு நான் சொல்லக்கூடிய உபதேசம் பெரியாரை துணை கூடல்னு வள்ளுவரே ஒரு அதிகாரத்தை வச்சிருக்கேன் ஏதோ ஒன்னு உன்னோட நான் மூத்தவேன் உன்னையோட ஒரு முப்பது வயசு மூத்தாளு அவருக்கு நாற்பது நாற்பது வயசு இருக்கும்போது எனக்கு பதிமூணு வயசு சில கருத்துக்கள் இந்த கார்ல போகும்போது அப்ப கார்கள் வந்து அதிக கிடையாது ரொம்ப ரேரா இருக்கும் அதுலயும் பிளை முகத்துக்காரனா அவர் தான் வருவாரு அவருடைய தன்னுடைய காரை வந்து சம்பத்துக்காக அவர் கட்சி இதுக்காக வேண்டி அங்க இருந்து வருவாரு ஏ இந்த ஆப்ட் அவுசர் கூட ஊற போட்டுக்கிறான் வாரு நம்மளும் வந்து கார்ல போறோம் இதுதான் வேற நான் சின்ன வயசு போட்டோ எடுக்க போறோம் அப்படின்னு 
நானே படம் எடுத்து நானே இந்த கேமராலாம் படம் எடுத்து நானே எங்க டார்க் ரூம்ல ஒரு படம் எடுத்தோம்னா விஜயராஜுக்கு ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னா ஒரு நாளைக்கே வந்து ரெண்டு படம் எடுக்க முடியாது ரெண்டு படத்துக்கு மேல எடுக்க முடியும் ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சு டார்க் ரூம்ல போய் ப்ராசசிங் பண்றாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் எப்படி ஒரு பொம்பளை கன்சியூவ் ஆகி டெலி பிரசவம் போய் டெலிவரி ஆகி குழந்தை பார்த்தா என்ன குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு பத்து மாதம் ஆகி போகுது இல்ல அந்த மாதிரி மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்தா ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து வெளியே வந்து எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி பிள்ளைமா கொண்டாந்து காமிச்சு அத ஒரு பிரிண்ட போட்டு இந்த ஆக்சிஜன் இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்றத கலெக்ஷன் பண்ணி அப்புறம் சரியில்லைன்னா இன்னொரு ரீடேக் பண்ணணும் அப்ப வந்து ரீடேக் பண்ணோம்னா திரும்ப ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் பதினோரு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னா காலம் நாலரை அஞ்சு மணி ஆகி நாலரை அஞ்சு மணி ஒரு ஆர்வம் மதுரை காரியம் உதயம் ஜெயிச்சு போகணும் நம்மளை நினைச்சு பாக்கணும் ஒரு இது கலை தொழில் தானே பெருமைக்காக தான் தொழில் பண்ணுவோம் இப்ப அப்படி எத்தனை படங்கள் விஜயகாந்த் சார் நீங்க எடுத்திருப்பீங்க நான் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு படம் எடுத்தேன் நாப்பத்தி ஒரு நாள் நாப்பத்தி ஒரு நாள் முப்பத்தி ஒரு படம் எடுக்க நாப்பத்தி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு படத்தை நாப்பத்தி ஒரு நாள் எடுத்தேன் அப்புறம் இந்த படத்தை பூரா அப்படியே ஒரு செட் செட்டா போட்டு கொடுத்தோம் அப்புறம் விடா முயற்சியோட அலைஞ்சாரு அலைஞ்சு இது பண்ணிதான் அப்புறம் மேல அந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அத வந்து இனிக்கும் நிலைமைய வந்து கடையினர் ஒரு காஜா அவர் படம் தயாரிக்கும்னு ஆர்வத்துல இருந்தாரு இந்த சேனா சொல்லி பாய் மூலமா அந்த படத்தை எடுத்தோம் எடுத்தாங்க அதுலயே இது ஒரு செகண்ட் கதாநாயகன் தான் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அது படம் வந்து வெளியாச்சு அப்ப யாரும் தேட்டர் தர மாட்டேன்ட்டேன் இவங்க அப்பா வந்து ஒரு காமராஜருடைய ஒரு ரொம்ப இது கவுன்சிலரு அந்த மேலம் மாதிரி கவுன்சிலர் காமராஜருடைய ஒரு தொண்டர் எனக்கு என்ன காமராஜ் நான் பார்த்த மனிதர்களே காமராஜ் ஒரு நேர்மையான மனிதர் அவருக்கு மிஞ்ச நேர்மையும் அவருதான் ஒண்ணு நம்மளை எழுத பிடிக்க வச்சது அந்த ஆள் எங்க வீட்டுல பதினோரு பிள்ளைங்க அஞ்சாம் பொருள் மதிய சோற சாப்பாடு கிடைச்சிச்சு அந்த ஒரு வேலை உண்பவன் ஞானி ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டான்னா அவன் என் குடும்ப சேன் மூணு வேலையும் சாப்பிட்டா நோயாளி தான் அது மாதிரி வந்து நம்மள ஒரு அவர் காலத்துல வந்து ஒரு அஞ்சாம் பொருள் நல்லா நிம்மதியா படிச்சேன் அப்புறம் இலவச ஆடைகள் கொடுத்தாரு வருஷத்துக்கு ஒன்று அதுக்கு மேல படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எங்க வீட்டுல எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி அப்புறம் எங்க அம்மா அவருடைய அண்ணனுடைய பழசரக்கட்ட வேலைக்கு போனேன் அது என் மனசாட்சி உடன்படல காரணம் இவன் வாங்குறது பிடிச்சு வாங்குவாங்க போடுறது அவளை ஏமாத்தி போடுவாங்க அந்த வேலை எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் நானே பஞ்சத்துக்கு உங்ககிட்ட வேலைக்கு வந்திருக்கேன் நீங்க அதுல வந்து குறைச்சி போடுறதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் ஒரு கட்டளைனா கூட கொஞ்சம் சேர்த்து வாங்க அப்படின்னா அவரு நீ எனக்கு அறிவுரை சொல்றியா என் தங்கச்சி மாயம் பதினோரு பிள்ளைகளை வச்சு கஷ்டப்படுறான்னு கூப்பிட்டா ஆலோசனை சொல்லாதரா அப்படி இப்படின்னு திட்டிக்கிட்டே இருந்தாரு அப்புறம் ஒரு நாள் அளந்து போடும் போது ஒரு எத்து எத்துனாரு போட நான் அங்கிருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்தே வந்தேன் இந்த செக்கான் ஒரு காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்துல அங்கிருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்புறம் அங்கிருந்து நடந்து வந்தேன் வந்து நம்ம இனிமேல அந்த வேலைக்கு போனா எங்க அம்மா ரொம்ப தவதாய போட்டுச்சு போடா எங்க அண்ணன் கஷ்டப்படுது அப்படின்னு நான் போக மாட்டேன் அடிக்கிறாப்புல அப்படின்னு எங்க பாட்டி அந்த போட்டா போற அந்த எதாவது இருப்பாங்க எங்க பாட்டி எல்லாமே நான் பாட்டி அது நான் அடிக்கிறான்னா என்ன இருந்தான் ஒண்ணு சின்ன பையன் நான் வந்து நாலு வயசு வரலும் நடக்கவே இல்லையா சோத பிடிச்சி பிடிச்சு நல்லா போனா கால் வந்து அந்த அளவுக்கு அதனால அவனே உங்க உடல்ல சரியில்லாதுமே அதெல்லாம் வந்து விடுக்கிறது மகனை கூப்பிட்டு எங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு உனக்கு தெரிஞ்ச போட்டா தொழில் இருக்குல்லடா அதை அவனுக்கு எந்தியாவது பண்றா அதை வச்சு பொழைச்சுக்கிடுவான்டா அப்படின்னாரு அவரு எங்க அப்பா வந்து முதன் முதல் மதுரையில இருந்து இரவு போகல எந்த நேரம் இப்படி போட்டா அரங்கத்துக்குள்ள படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுல எங்க அப்பா இருக்குது தென்னிந்தியாவிலே சவுத் இந்தியாவிலே அவங்க அப்பாதான் ஆமா அப்பதான் முத முத நீர் மின்சாரம் வந்து ஊட்டிக்கு மேல சிங்காரான்னு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு பைக்கரான ஒரு துறை அதான் சீப்பான கரண்டா ஓகே நீர் மின்சாரம் அந்த தண்ணியில இருந்து சுழற்றி எடுத்து அங்க இருந்து பத்தொன்பதுல அடிக்கல் நாட்டி முப்பத்தி ரெண்டுல முடிச்சு முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி நாலு வரலும் அங்க லைன் இழுத்துருக்காங்க ஊட்டியில இருந்து இங்க வந்து பைக்கரான்னு ஒரு அந்த ஆள் பேர்ல ஒரு பசுமலையில சப் ஸ்டேஷன் வச்சு முத முத மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல 
அதுல வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேட்டர் வச்சு தான் அப்புறம் அது போக என்ன மண்ணை என்ன வழக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ட்ரீட்ல மண்ணை வழக்கு அப்ப வந்து அந்த இவருக்கு எங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து நம்ம ஒரு இடத்தை பிடிச்சி கலெக்ட் போற வாசல்ல கரண்ட் ஸ்டுடியோன்னு ஆரம்பம்னு அரங்கத்துக்குள்ள முத முத இரவு பகல் எந்த நேரமும் படம் எடுக்கலாம் போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுல எங்க அப்பா ஓட்டுக்கிறது ஓகே அந்த கேமரா பாத்தீங்க அது வித்தியாசமா அந்த கேமரால எங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்ணீங்க அது வந்து ஜப்பான்ல இருந்து அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணது அந்த பெரிய கேமரா இருக்கு ஓகே அது எந்த ஒரு சையா என்ன விலைக்கு அது முப்பத்தி ஆறு எங்க அப்பா வந்து நம்ம வந்தா அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு கற்பனை இல்ல உள்ள ஆளு ஓகே அதை வந்து அவரு வந்து அங்க இருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க லென்ஸ் வந்து ஜெர்மனில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணது முன்னாடி மாட்டிருக்க லென்ஸ் தனியா வரும் கேமரா தனியா வரும் ட்ராலியோட அந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களை படம் எடுக்கிறாங்கன்னா எப்படி என்ன நினைப்பாங்கன்னா இப்ப நம்ம பிக்சல் கம்மியா இருந்தா உடையதுன்றாங்க அது மாதிரி பத்து மடங்கு உங்கள மாதிரி உங்கள படம் உங்க சைஸுக்கு எடுத்து பெருசாக்குனா பத்து மடங்கு ஆக்குனாலும் அப்படியே தத்துவமா இருக்கும் அதனுடைய லென்ஸும் கிடையாது அப்ப அந்த லென்ஸ் வந்து ஜெர்மனி தான் உலகத்திலே பெஸ்ட்டு ஓகே அந்த லென்ஸ் அது அதுலயும் வந்து கேப் எக்ஸ்போஸ் இல்லாம சட்டர் ஒர்க் பண்ணும் சட்டர் அந்த இதுல வந்து அவர் வச்சு ஆரம்பிச்சு அவர் பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் இடைக்காலத்துல அத இது பண்ணிட்டு வயசு கோளாறு இங்க இருந்து அப்ப வந்து சினிமா ஸ்டுடியோக்கள் எல்லாம் சென்னையில கிடையாது வாகினி மட்டும்தான் சென்னையில இருந்துச்சு அது மட்டும் ஆந்திராக்கார மாடர்ன் தேட்டர் சேலம் சேலம் மதுரையில வந்து சித்ராலயா ஸ்டுடியோன்ற இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் வச்சு நடத்தி விட்டுட்டாங்க அது இலங்கைக்காரவங்க அப்ப இலங்கை எல்லாம் இந்தியாவோட சேர்ந்திருந்ததுனால ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ தேவை ஓட்டர் ரஸ்தா காரைக்குடியில இருந்து காரைக்குடியில தான் இருந்துச்சு ஏவிஎம் இங்க அங்க போய் ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் அப்ப ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர்னா வெளியே வால் போஸ்ட் அடிச்சு விட்டுறது போட்டோ எடுக்கிறது அது போக வந்து சினிமா தேட்டருக்கு வாசல வச்சிருப்பாங்க காட்சிகள் அதான் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இவங்க போட்டோகிராஃபர் நின்று எது ஆக்சன் நல்லா இருக்கும் உச்சத்துல இருக்கோ அதை இன்னொருவோட ரீடேக் பண்ண சொல்றது ரீடேக் பண்ணி ஸ்டில் எடுத்து அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இது அந்த இதுல இருந்தாரு அது ஒரு கிருக்கு அந்த நேரத்துல ஒன்னும் சம்பாதிக்கல அவர் எதுவுமே அப்புறமா எங்க பாட்டி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கல்யாணத்துக்கு பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாடோடைய சேர்ந்து ஆனா கெட்டு போயிருவேன் வந்து மேனேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க திரும்ப அந்த சைட்ல அவர் போகல அப்புறம் திரும்ப வந்து ரொம்ப லேட்டா வந்து மதுரை கோட்ஸ்ல வேலையை பார்த்தாரு வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் நாங்க அறுபத்தி ஒன்னு அறுபத்தி ரெண்டுல திரும்ப வந்து நான் இந்த பலசர கடையில இருந்து வந்ததுனால அந்த தொழில் எனக்கு உடன்படல ரசனை ரசனையோட இருந்தா தானே நம்ம போல அப்புறம் வந்து எங்க சித்தப்பா வந்து டிஎம்கேல ரொம்ப முக்கிய சார் நெடுமாறே சம்பத்து ஜெயகாந்தன் இவங்களோட நெருக்கம் பழகுவாரு அவரு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் ஆரம்பிச்சீங்க இதுல இருந்து கரெக்டா பத்து நம்பர் தள்ளி அப்புறம் அதை காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ஐம்பத்தி ஒண்ணு இது அறுபத்தி ரெண்டு அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு அது அப்புறம் அப்புறம் இங்க இங்க வந்து ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தி நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சு மொத்தம் அறுபத்தி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நடக்குது இந்த தொழிலுக்கு எனக்கு என்ன ஒரு பெருமை அப்படின்னா ரொம்ப பேரு வந்து ராசியில போய் போராடுதா நல்லது நடக்குது ராசியான போட்டோ ஸ்டுடியோவே இருந்தது அப்படின்னு அது விஜயநகாந்துக்கு போராடுத்த உடனே அது ஒரு முத ஒன்னு ரெண்டு படம் தான் கொஞ்சம் இதாச்சு அவரும் ஒரு பயிற்சி பண்ணணும்ல அப்புறம் பெயிலியர் ஆனது உடனே அவரு அவருக்கா ஒரு ஆர்வம் உண்டாதிச்சு எப்படின்னா நமக்காக வந்து இனிக்கு மூலமே ரிலீஸ் ஆச்சு தேட்டர் தர மாட்டேன்ட்டாங்க ஒரு கவுன்சிலரா இருந்தாரு அவ அப்பா அப்ப இங்க மதுரையில மதுரையில அந்த வார்டு கவுன்சிலரா இருந்தாரு அவங்க வார்டுல அவங்க அப்பா சொல்லி சென்ட்ரல் சினிமா ஒண்ணு இருக்கு பின் கேட்டுதான் அவரோ வீடு வாசல அதனால அவங்க சொல்லிக்கல ரெண்டு நாள் தேட்டர் கொடுத்தாங்க ரெண்டு நாள் தான் கொடுத்தாங்க நாங்க நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து மூணு நாள் ஓட்டணும் படத்தை ரெண்டு ஹை கிளாஸ் டிக்கெட்டை போறா நாங்கள காசு கொடுத்து ரெண்டு ரூபா இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கி ஒரு எல்லாரையும் தெரிஞ்சாலும் அறிஞ்சாலும் கொடுத்து உடம்பு வாரியா மதுரைக்காரர் நடிச்சிருக்காரு ஆனா நடிச்சதுக்கு கதாநாயகன் சுதாகர் தான் ஆனா இவர் வந்து சில சீன்கள் வந்து போவாரு 
அப்புறம் அவருக்கு அவருக்கா தன்னுணர்வு தட்டுப்பட்டுருச்சு நமக்காக பல பேர் வந்து சிரத்தை எடுத்து அவங்க காசு செலவழிக்கிறாங்க ஆசை தம்பி வந்து படம் எடுத்து கொடுத்தது அசைவ நான் இனி உயர்ந்த நிலைக்கு வந்த பிறகு உதவி பண்ணு எனக்கு தேவைப்பட்டா உதவி பண்ணு இல்லைனா அது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் ஒதுங்கிக்கிட்டேன் நான் ஆனால் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் படம் கொடுத்துருப்பேன் ரெண்டாயிரம் படம் ஆமாம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாம் படம் ஃபில்டர் பண்ணி எட்டு படத்தை செலக்ட் பண்ணார் அந்த எட்டு படத்தை எனக்கு விடாமல் கொடுங்கன்னார் அதுக்கடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படியே விடாமயிருச்சு அவருக்கு அது அந்த நேரத்துல மதுரை மாவட்டத்துல உள்ள நிறைய பேர் சினிமா உலகத்துக்குள்ள வந்துகிட்டே இருந்தாங்க இளையராஜா இந்த பாரதிராஜா இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு நானும் மதுரைக்காரன் தான் அப்படி அப்படின்னு உடனே அந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்துடும்ல மதுரை மாவட்டம் அதுல வந்து பல பேர் சொல்லி கேள்வி வாங்கி <laughs> 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 எந்த நம்பிக்கையில நீங்க வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் வந்து விஜயகாந்த் சார் நம்பி மேரேஜ் கிடையாது இந்த தொழில முங்கிடுவேன் எனக்கு அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரல தொழில் வந்த நாள் வந்து டெய்லி மூணு மணி நேரம் தான் தூக்கம் இன்னும் மூணு மணி நேரம் தான் தூக்கம் எனக்கு அதே அதுலயே அடிமையாயிருக்கேன் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தேன் ரெண்டரை மணி நேரம் தான் ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூக்கல இருந்தது அரை மணி நேரம் மத மரத்துல படுத்தான் நான் படுப்பான் நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அதுவே அவனுக்கு இளநச்சி கிடைச்சிருமா அது மாதிரி அதுலயே அடிமையிட்டேன் அப்புறம் இவருக்கு பதினோரு மணிக்கு வந்து காலம்பர அஞ்சு மணி ஆயிரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அஞ்சு மணிக்கு போயிட்டு படுத்தேன்னா அப்புறம் ஏழரை எட்டுக்கு வந்து கடை திறந்துருவேன் இந்த கடைக்கு அடப்பே கிடையாது எல்லாரும் சுத்தி இருக்கால பூரா என்னடா நைட்டு நைட்டு பூரா நைட் லைட் இருக்குது வெயில் அடிச்ச உடனே லைட் அமுத்துறாங்க அப்படின்னு அதுல ஒரு ஆர்வம் ஆர்வம் இருந்தா இதுலயும் ஜெயிச்சிடலாம் அதுல வந்து பெரியவங்களுடைய ஆலோசனைகள் நம்ம கேட்கணும் அவங்க பலதுக்குள்ள அனுபவப்பட்டிருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில இது ஒண்ணே இடைக்காலத்துல போட்டோகிராபி எண்பத்தி ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ட்ரைனிங் ஆச்சு கலர் பிலிம் உள்ள வருது கலர் பிலிம் வந்துச்சுன்னா பென்சில் பிரஸ்க்கு வேலை எல்லாம் போயிடும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கிறவர்களும் பென்சில் பிரஸ் இருந்தா தான் ஒரு போட்டோகிராஃபர் பிலிம்ல டச் பண்ணணும் படத்துல ஸ்பாட்டிங் பாக்கணும் இந்த வேலையெல்லாம் தெரிஞ்சா தான் அவன் ஒரு போட்டோகிராஃபர் அப்போ வந்து அவன் வந்து ஒரு உருவத்தை அவங்க உருவத்தை அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு இப்படி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நான் எங்கடா ஒரு வருடத்துல உட்காந்து அசையாமணி உட்காந்துதான் உங்களை வரைஞ்சிருவேன் ஓ அது அந்த ஆர்வம் இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு அந்த ஆர்வம் நான் சின்ன வயசுலயே ஆறாம் படிக்க போகும்போது ஒரு நமச்சு வாயம் ஒரு வாத்தியார் எனக்கு கத்துக் கொடுத்தாரு போட்டோகிராஃபில இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காரு அப்புறம் வந்து ஒரு ஆறாம் வகுப்புல என்ன ஆர்சி ஸ்கூல்னு இல்லை ரோமன் கேத்தலிக் ஸ்கூலில் வீடு வீடுக்கு பிள்ளை பிள்ளை கா காமராஜர் ஆண்ட காலம் பிள்ளை படிக்காத பிள்ளை இருந்தால் கூப்பிட்டு வாங்கடான்னு எல்லா ஸ்கூல்லையும் அனுப்பி விட்டாங்க அதில் ஒரு ஆர்சி ஸ்கூல்னு பிரதர் சார் நடத்தினாங்க அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து கேட்டாங்க எங்கள் அம்மா இந்த அவங்க ஒரு தான் அவங்க போட்டா பிடிக்க போகிறே அதுக்கு கோவம் என்னென்னா அண்ணன் கிடைக்க வேலைக்கு போகலேன்னு அம்மாவுக்கு ஆமாம் அப்படின்னு தான் போட்டா எடுக்க போகிறேன் பழகிறேன்னு இப்படி நடத்திடுறேன் கூட்டு போங்கப்பா நிச்சு அவரு வந்து சரி வாடா கொஞ்சமா படிச்சேன் தானே நல்லது இல்லைன்னா ஒரு மரியாதையும் கிடையாதுரா அப்படின்னா சோறு போடுவீங்களான்னு கேட்டேன் எடுத்த உடனே நமக்கு தேவை ஒரு நேரமா சோறு கிடைக்கும் அப்ப வந்து நாங்க சாப்பிடறத பிரதர் சார் நடத்துறாங்க ஆர்சி பிரதர் சார் அப்ப நானு நாங்க போடுற சாப்பாடு உனக்கு ஒரு நேரம் போடணும் நானு ஒரு நேரம் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்றது அஞ்சாவது பொருள் அதுதான் இதுதான் ஒரு காமராஜ் காலத்துல அது ஒரு திட்டுத்தனம் என்ன பண்ணா தட்டு அலுமினிய தட்டு கொடுப்பாங்க நாங்க ஒரு ரெண்டு தட்டு வாங்கி வச்சிருப்போம் கார்பரேஷன் லாரியில வந்து அவன் ரெண்டா கண்டா வாங்கி கொண்டு வருவாங்க ஒரு தட்டை நீட்டி தை சாதம் கொடுப்பாங்க வாங்கி இங்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அடுத்ததுல லெமன் சாதம் வாங்குவோம் நமக்கு பசி அதை வாங்கி வயிறு புள்ள சாப்பிடுறோம் அவன் கண்டுக்கிற மாட்டான் சின்ன பையங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்னாம் பிள்ள இருந்து அஞ்சாவது பிள்ளை சாப்பிட கிடைச்சிச்சு அப்புறம் ஆறாவதுல இருந்து ஆர்சி ஸ்கூல்ல மதியானம் ஒரு வேலை சோறு போடணும் எட்டாவது சர்டிபிகேட் கொடுத்துடணும் எப்படினாலும் வந்து 
உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் என்னன்னா மைசூர் தொழில் பண்ணேன் ஓ ரெண்டுமே கவர்ச்சிகரமான தொழில் ரிக்கார்டு போட்டோம்னா ஊரே கூடிடும் பாட்டு போடுறது பாட்டு போடுறது அந்த காலத்தில் அப்ப வந்து அந்த ஸ்கூலுடைய பங்கனுக்கு ரிக்கார்டு மைசூர் போடுவேன் போட்டோ எடுத்து கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆகி போய் அந்த பிரதர்ஸுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு சாப்பாடும் போட்டு சாயங்காலம் போகும்போது ஒரு டின் நிறைய நிறைய பால் போட்டு கொடுப்பாங்க பால் நல்லா கரைச்சி அவங்க அம்மா காய்ச்சி கொடுத்து அதுல வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஆகி போயிடுச்சு அப்புறம் எட்டாம் வகுப்பு முடிச்ச உடனே முழு நேரமா இதுல போடக்கரை அங்க படிச்சுக்கிருக்கும் போது பதினாறு இந்த வேலை பார்த்துட்டேன் அந்த வேலையும் பார்த்தேன் பிரிண்ட் போடுவாள் அப்புறம் வந்து முழு நேரம் இது ஆகி போச்சு அப்புறம் ஒரு ஒருத்தர் வேண்டப்பட்டவர் என்ன சொன்னாரு டே உனே நான் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணி விடுறேன் நான் சொல்றத கேள்வான்னு சொல்லி ரொம்ப கூட்டிட்டு போய் இந்த தேராஜ் நாட் ஹை ஸ்கூல் கடை வாசல்லே வந்து ஏன்னா நாங்க படுக்கிறதே காலையில அஞ்சு மணி அவரு எட்டு மணிக்கு வந்து என்னை கூட்டு போயிடுவாரு அங்கேயும் போய் இந்த போட்டா தொழில் மைசூர் தொழில் நமக்கு பயன்படுத்தி போட்டா எடுத்து கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் யாருனாலும் இந்த போட்டோகிராஃபினா பெரிய மந்திரியா இருந்தாலும் சரி சினிமாக்காரனா இருந்தாலும் சரி கேமரா லைட்டு எல்லாம் கொண்டு விட்டு போயிட்டோம்னாலே எல்லாரும் போஸ்ட் கொடுக்க ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் போவோம் மேக்கப் பண்ணேன் பெரிய சினிமாக்கார சிவாஜி எம்ஜிஆர் படம் பார்த்தேன் படம் இருக்க ஆள் வந்தாங்கன்னா ஆக்டர் இருக்கு அப்பேற்பட்ட காலம் அது அதே மாதிரி பா பாடல என்னைய இப்ப எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க அப்புறம் போதும் நமக்கு இதுல போய் நீ படிச்சு என்ன சம்பாதிக்க போறோம் குஜராத் கோர்ட்ஸ்ல மாதம் பூரா வேலை பார்த்தா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் எனக்கு வந்து ரெண்டு நாள்ல இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் மிஜிரா ஸ்டுடியோல மிஜிரா கோர்ட்ஸ் மிஜிரா கோர்ட் மதுரை மில்லு மாதம் பூரா வேலை பார்த்தா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் எனக்கு மதுரையில முக்கிய தலைவர்கள்ல ஆக்டர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட அவங்களோட பக்கத்துல வச்சு படம் எடுக்கிற மாதிரி நாங்க கூட கூட்டு போய் ஒரு பத்து இருபது ரூபாய் ரெடி பண்ணா எனக்கு இருநூறு முந்நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சிருவேன் காசு வாங்கிட்டு தான் படம் எடுப்பேன் நான் அதே மாதிரி விஜயகாந்துக்கு நான் அஞ்சாவது படம் என்னவோ சக்சஸ் ஆயிடுச்சு துரத்தேட்டி முழக்கம் சக்சஸ் ஆன உடனே மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்தவரு நாங்க இங்க திருநகர்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த அங்க ஒரு பெரிய பங்களா வாடகை பிடிச்சி திரைப்பட புதுமுக நடிகர் நடிகர்கள் தேவைன்னு எல்லா பத்திரிகையும் அவலம்பரப்படுத்தி விஜயகாந்துக்கு ஸ்டில் எடுத்து கொடுத்தவர் உங்களுக்கு ஸ்டில் எடுக்க வருவார் அப்படின்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாரு நான் அவற்றை கரெக்டா சொல்லிட்டேன் அவருக்கு பணம் வாங்காம பணம் எடுத்தேன் அன்னைக்கு எனக்கு திருமணம் இல்லை இப்ப நான் கல்யாணம் ஆகி எனக்கு குழந்தை இருக்குது நான் எனக்கு பணம் தேவை நான் படம் எடுத்துறேன் மத்தியானம் ரெண்டு டூட்டு அஞ்சு அஞ்சு ரூபா வரலாம் எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு படத்துக்கு எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு ரூபா பத்து படம் ஒரு ஆள் எடுக்கிறான் ஆனா இப்ப நூத்தம்பது ரூபா கொடுத்துடணும் அப்படின்னா வந்து போனா சினிமாவும் ஜாஸ்தியான காலம் அந்த காலம் இருபத்தி எண்பத்தி மூணு அதுல வந்து டெய்லி போய் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு பொம்பளை பிள்ளைங்க நாலஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு ஆம்பளை பசங்க நாலு பேருக்கு எல்லாம் ஸ்டில் எடுத்து கொடுத்து உடனே வந்து படம் வாங்கணும்னா அங்கே வந்து வாங்கிங்க இல்லையா நான் வந்து நாளைக்கு படம் எடுக்க வரும்போது கொடுத்துறேன் கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டேன் நமக்கு என்ன வருமானம் வந்துருக்குல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் படம் எடுத்தாலும் எவ்வளோ வாங்குவீங்க அப்போ ஒரு படத்துக்கு நான் பதினஞ்சு ரூபாலேருந்து இருபது இருபது ரூபா வாங்கினேன் வெளியில் போய் படம் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து படம் எடுக்கலாம் ஜாஸ்தி லைட்டெல்லாம் லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணணும் இங்கே வந்து படம் எடுத்தா இருபத்தஞ்சு ரூபா வரும் அதனால கேமரா டிசைன் மேக்சியோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அது தனி விஷயம் அதுல எனக்கு என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா இவரு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா தர்றது நான் பெருசா நினைக்கல அவங்களுக்கு படம் எடுத்ததுல ஒரு ஐம்பது இருபது நாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டேன் அப்படி சம்பாதிச்சிட்டேன் சரி கடமை செய் யாரோ ஒருத்தர் பலன் தர்றதுக்கு பகவான் நம்ம கா கத்திருக்க வச்சிருக்கான்னு சொல்லி அங்க போய் படத்தை எடுத்துருந்தேன் ஒரு ஒரு மாதம் 